നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി പലതരത്തിലുള്ള ഫേഷ്യലുകളും ഫേസ് പാക്കുകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഫേഷ്യലാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർലറിൽ പോയി ഫേഷ്യല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നോക്കാം ഇത് ഒരു ഫേഷ്യലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നും എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക കണ്ട ശേഷം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് മാറ്റി ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചോപ്പർ എടുക്കുക ശേഷം ഒരു തക്കാളി എടുത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തക്കാളിയുടെ പഴുപ്പ് ഒരു ബോളിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഫേഷ്യലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യുക അതിനായി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു സ്പൂൺ തക്കാളി പഴുപ്പ് എടുക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ റോ മിൽക്ക് അതായത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലൈൻസർ റെഡി ഒരു കോട്ടൺ ബൗൾ ഇതിൽ ദേ ഇങ്ങനെ മുക്കിയ ശേഷം മുഖത്തും കഴുത്തിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക പാലിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡും തക്കാളിൽ ഫ്രൂട്ട് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തെ കരി ചെളി പുക ഓയിൽ ടോക്സിൻസ് അഴുകുകൾ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മുഖം ക്ലീൻ ആവുകയും നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖത്ത് നന്നായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുഖചർമ്മത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മുഖം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുഖം കഴുകിക്കളയുക ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്രബിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഫേഷ്യലിൽ സ്ക്രബിംഗ് നമ്മൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ തക്കാളി പഴുപ്പ് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക നന്നായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ തക്കാളിയിൽ മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് തക്കാളിയിൽ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു ചേരണം എന്ന് ചുരുക്കം നമ്മുടെ സ്ക്രബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രബ് മുഖത്തെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രബ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്തെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ചേരുവകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ റിസൾട്ട് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയിൽ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കെമിക്കലി എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഡെഡ് സ്കിൻ ലൂസ് ആവുകയും പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുക ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രബിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനായി ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതായത് പൊടി പഞ
നമ്മൾ ആദ്യം മുഖത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രബിന് മുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ഡെഡ് സ്കിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ആകും ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖചർമ്മം അൺ ഈവനായി ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അൺ ഈവൻ ആയ സ്കിന്നിനെ ഈവൻ ആക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും സ്കിൻ അൺ ഈവൻ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ നല്ല നിറം ഉള്ളതുപോലെ ഇരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റു ചിലയിടത്ത് ഡെഡ് ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ കാരണം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൂൺ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുകയും സ്കിന്നെ ബ്രൈറ്റും സോഫ്റ്റും സ്മൂത്തും ആക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുഖം നന്നായി കഴുകുക ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ സ്റ്റീമിംഗ് ചെയ്യാം സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ടവൽ മുക്കി മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ആവി പിടിപ്പിക്കുകയോ സ്റ്റീമർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യാം ശേഷം മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്യുക സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാജ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇടും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആണ് പോകുന്നത് അതായത് ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മസാജ് കൂടെ ചെയ്യും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് സ്പൂൺ തക്കാളി പഴുപ്പ് ഒരു നുള്ള് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിവ ചേർക്കുക ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി ഇതെല്ലാം മിക്സായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫേസ് മാസ്ക് പ്ലസ് മസാജ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുഖത്ത് സാധാരണ ഫേസ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക പതിയെ പതിയെ തക്കാളിയിൽ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ എ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൈരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ സ്കിൻ ബ്ലീച്ചിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൽ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡാർക്ക് പാച്ചസ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇവയെ ലൈറ്റാക്കുകയും സ്കിൻ ടോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഫേസ് പാക്ക് മുഖത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫേസ് പാക്ക് കൂടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സാധാരണ മസാജ് ക്രീം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്നായി മുഖത്ത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ മസാജ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിലെ ടാൻ റിമൂവ് ആക്കുന്നതിനും കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അഥവാ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വലിയ ഓപ്പൺ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോൺ ലൈറ്റ് ആക്കുകയും ബ്രൈറ്റ് ആക്കുകയും ഗ്ലോയിങ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് പാക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം കഴുകിക്കളയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസൾട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ മുഖത്തുള്ള പാടുകളൊക്കെ മങ്ങി പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ചെറിയ അറിവ്
അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോമേ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണ